ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅವೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಯಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಆ ಥರದ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಐದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡೌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೋ ಅದರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂಥ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊರಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ